running blindly to the brightest light Take another look, my love, what do you see? Seems where I was listening now Bueno, pues, en marcha Ya he salido del pueblo hace no mucho No hará ni un cuarto de hora, una cosita así Hace un frío Llevo las manos heladas 6 grados, sensación térmica 3 Sin desayunar, por supuesto eh, El próximo sitio donde puedo encontrar algo para desayunar Es San Justo de la Vega, a 8 kilómetros De ahí, 4 a... o menos de 4 son a Astorga eh, será aproximadamente Astorga la mitad del día de hoy Quiero ir por Castillo de los Polvazares Porque vale la pena visitar ese pueblo, pisarlo, verlo Es una preciosidad A ver qué tal El albergue de esta noche genial Muy bien La chica que lo llevaba muy amable muy simpática, nos ha tratado muy bien a todos y me da la impresión que el único que ha llegado hasta aquí desde León he sido yo, porque si yo he llegado el último, estos ya estaban aquí, he sido el primero en levantarme y todos han seguido durmiendo, es que sus etapas son etapas más cortas, eh, pero bueno, es como tiene que ser, cada uno hace su camino como a él mejor le va. Ahora lo que busco es esto, un café con leche y algo dulce. Aquí adelante está un sitio que lo llaman la casa de los dioses o algo así. Y la verdad que no sabría cómo llegarlo a calificar. Una vez uno pasó por aquí y dijo que ahí había eh, influencias telúricas o no sé qué historias y abrió una cuenta y empezó a meterse en las redes sociales eh, pidiendo donativos para poder comprar eso que había allí era un, una nave de ganado, no era más bueno pues lo consiguió y ahí está no todo el año, por supuesto, en invierno no está. Ahora probablemente esté con el frío que hacen, yo no sé si tampoco estará. Y da fruta a los peregrinos y zumos, historias y que dejes la voluntad. Bueno, pues, pues no sé si funcionará, pero parece ser que sí. Entonces... A lo mejor consiste en montar cosas y decir que la gente deje la voluntad. No lo sé. No, la verdad es que no me... A mí particularmente no me inspira una gran confianza. Se cuentan muchas cosas de esta persona. Se dice que había sido un constructor en Barcelona y que por la mala vida que llevaba lo destrozó todo y se vino aquí se cuenta de todo ¿qué es verdad? pues no lo sé eh, para algunos estaría como un cencerro para otros sería un visionario eso que cada uno lo juzgue cuando pase ahora a llegar a San Justo de la Vega tengo las manos heladas, heladas y para tomarme un buen café con leche porque supongo que el pincho de tortilla cuando llegue serán aproximadamente las 9 de la mañana el pincho de tortilla del, del bar Oasis no me lo voy a poder comer el mejor pincho de tortilla de todo el camino de Santiago os lo garantizo tela, lo hacen con pimientos del padrón tortilla de patata con pimientos del padrón y eh, pimientos del padrón de los de verdad y alguno pica 
y le da un sabor especial a toda la tortilla. Buenísimo, te lo digo. El mejor pincho de tortilla de todo el camino. Eh, ahora, pa'lante y a ver si deja de hacer este frío que me está matando. Este sitio que acabamos de pasar eh, lo llaman la casa de los dioses o la morada de los dioses o alguna historia así, algo así. Parece ser que eh, un día esta persona que está aquí, que tenía problemas y se vino a hacer el camino, yo creo que como el 90% de las personas que vienen a hacer el camino, eh, cuando llegó aquí dijo que allí confluían ciertas fuerzas telúricas y que ese sitio tenía que convertirse en un sitio de atención al peregrino. Hasta ahí todo perfecto. Dices, bueno, lo de las fuerzas telúricas, como que yo no creo mucho en esas cosas. Como dije en otro vídeo el año pasado, para mí las fuerzas telúricas son un grupo de amigos y una botella de vino y unas risas. Eso sí son fuerzas telúricas. Conclusión, que eh, abrió una cuenta, se metió en todas las redes sociales habidas y por haber y pidió donativos para poder comprar eso. Eso era una nave donde se guardaba ganado, no era otra cosa. Bueno, pues lo consiguió. Ha tenido muchos jaleos, pero no problemas con la gente del pueblo o problemas por cuestiones legales. No, 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 no. Los problemas que ha tenido han sido con otras personas como él. Lo vendió, luego lo volvió a comprar por menos dinero del que lo había vendido a la misma persona. Jaleos, jaleos. Eh, a ver... Eh, por lo que se cuenta, eh, él tuvo una gran vida y era un gran empresario, pero como siempre, el poder y el dinero, si no lo sabes manejar, termina corrompiendo. Y es lo que le pasó. De tener una vida socialmente próspera, eh, se lo gastó todo dicen que en fiestas y, y en droga, eso yo ya no lo sé, pero es lo que dicen. Eh, y bueno, pues lo perdió todo y se vino para acá. A ver, eh, él tiene una ventaja con respecto al resto de los hombres normales y es que él físicamente no es normal, físicamente es un hombre de, de los de primera línea. Alto, guapo, no va al gimnasio, no le hace falta, complexión atlética, ojos azules, pelo rubio, eh, facciones arias. Eh, siento decir lo que dirán que es muy machista lo que voy a decir, pero es que es así. Las chicas, antes de llegar aquí, ya saben cómo se llama. Mm, a ver, un buen aspecto físico, por supuesto abre muchas puertas, eso es verdad, y probablemente es de lo que se ha valido él para conseguir lo que tiene en estos momentos. Eh, yo he hablado alguna vez con él y para mí que se le va la pinza. Y si no se le va la pinza, ha venido aquí a esconderse de lo que ha hecho anteriormente en vez de intentar remediarlo. Mm, yo soy de los que cuando mete la pata pide perdón. 
pienso que es la mejor forma de solucionar las cosas. Y si hay que ponerle remedio, algo se le pone. Pero salir corriendo y venirse a esconder aquí... Bueno, hay muchas formas de ver las cosas y ni todo es blanco ni todo es negro y todo el mundo lo ve siempre todo de un color diferente. ¿Que está haciendo una labor? Bueno, pues yo diría que sí. Sí está haciendo una labor. La gente llega ahí, tiene un sitio donde parar para comerse un poquito de fruta, da un donativo... Bueno, no está mal. Pero... Yo prefiero pasar de largo. Yo prefiero llegar ahí abajo al pueblo y comerme mi pincho de tortilla con pimientos del padrón que no estará hecha cuando yo llegue y eso me va a matar pero bueno nos tomaremos un café con leche y a ver si tienen una napolitana de chocolate que me está haciendo falta Bueno, ya saliendo de Astorga, esto último que habéis visto es la iglesia de San Pedro de Rectivia. Nunca había tenido la suerte de poderla haber visto en horas de apertura porque siempre me quedaba a dormir en Astorga y salía muy temprano por la mañana. 
amaneciendo o viendo amanecer un poquito más adelante. La verdad es que me ha parecido una maravilla. Lo que me extraña es que las guías del camino no te hablen de esta iglesia como visita obligada, porque desde luego lo ves. Eh, estar en Astorga y por supuesto ver su catedral, ver su palacio episcopal y esta iglesia, esta en especial, eh, yo creo que deberían ser tres cosas a visitar aquí en Astorga. Me ha maravillado. Eh, una iglesia de estilo moderno, con muy buen gusto, con unos mosaicos impresionantes y con unas vidrieras dignas de cualquier catedral. Ahora para adelante, a ver qué nos encontramos. oficial no pasa por aquí. Hay que tomar una variante que nos obliga a hacer medio kilómetro más solo, solo medio kilómetro más. Y este pueblo hay que visitarlo, sí o sí. Es otra de las cosas que el camino nos regala. Hay que verlo, hay que disfrutar de sus calles empedradas, de sus casas de de piedra de color rojo, mirad, mira qué casas, mirad qué pueblo, por 500 metros no vale la pena visitar esto, es uno de los sitios más famosos por su cocido, el cocido maragato, hoy no sé si me lo podré comer a mediodía, me da que no, lo primero porque es muy pronto, son las once y media de la mañana y aquí no, no me voy a parar hasta que sea la hora de comer, voy a seguir para adelante más adelante, a lo mejor en Rabanal, depende a la hora que llegue y cómo estén las cosas eso sí, hoy me como uno, si no es a mediodía, es a la cena, mi estómago con un cocido puede para dormir no hay problema ni muchísimo menos. Eh, datos nuevos, que me los han estado contando siempre, aprendes cosas nuevas. 
Ya eh, me habréis oído hablar de los maragatos, se consideraban personas de muchísima palabra y los nobles les confiaban sus bienes para que los transportaran de un sitio a otro y se convirtieron en los transportistas de la época, los arrieros. Bueno, pues parece ser que hay un escrito que constata que los primeros transportistas que llegaron a la Capadocia fueron maragatos. Fueron los primeros europeos que llevaron cosas hasta allí. Eh, eso denota la importancia de la gente de toda esta zona. Ahora, a seguir disfrutando del pueblo, que desde luego es una verdadera maravilla, y a seguir mi camino hasta Rabanal, a visitar a Isabel y a toda la gente que ande por allí. que ha sido toda una sorpresa y todo un placer poderme encontrar aquí con Arancha. Arancha era, es, Arancha es, no me lo vamos a cargar tan pronto, una gran persona y fue una compañera en el albergue del Pilar al que voy a ir a dormir ahora. Por supuesto, ahora ya no solo una compañera, eh, hace mucho tiempo que también es una amiga. Eh, hemos estado hablando un rato, un rato, recordando viejos tiempos y ella ahora está aquí trabajando y ahora caminito para adelante hasta Rabanal del Camino. De aquí a Rabanal del Camino me quedan, no sé, 12. Yo creo que me quedan unos 12. A ver a qué hora llego. Seems where I was running, running blindly to the brightest light Take another look, my love, why do you see? Seems where I was listening, I was listening to the loudest voice Take another look, what do you hear? Shadows jumping in the night Of your tears, just cover me, cover me. 
Just cover me, cover me with your love. 